അമ്മൂവിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പഴം പൊരിയും പഴം നിറച്ചതും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണേ അത് മറക്കരുതേ അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പഴം നിറച്ചതിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് അവലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൽ വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അവലും തേങ്ങയും കൂടെ നേരത്തെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവലൊന്ന് നനഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ നനവിൽ അവലും കൂടെ ഒന്ന് നനഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവൽ നനച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങയും അവലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അവൽ നനച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാൻ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകപ്പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറിയ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബേൾട്ട് തയ്യാറാക്കാം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ പഴം പൊരിക്കൊക്കെ ഫി മൊത്തത്തിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് കോട്ടിങ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിക്ക് ഗ്രേവി എടുക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് അവിടെ മാത്രം മാവ് തേച്ചൊന്ന് അത് തുറന്നു പോരാതെ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്ന സാധനം പുറത്തു ചാടി പോരാതെ വരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫില്ലിങ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പഴംപൊരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുക്കിപ്പൊരിച്ച് ആ പഴംപൊരിയുടെ സെയിം മാവ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് മുക്കിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബേറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഴം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെടുകെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തുറന്നെടുക്കുക രണ്ടായിട്ട് പകുത്ത് മുറിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പഴം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ പകുതി പകുതിക്ക് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ടത് ഒന്ന് വിളുത്തിയെടുക്കുക അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് നിറയ്ക്കുന്നത്
അടിഭാഗത്തേക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ വേണം കേട്ടോ നമ്മളത് അടിഭാഗം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു കുഴിയായിട്ടാണ് നമ്മളത് എടുത്ത് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ പഴം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ വേണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാൻ മാക്സിമം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര മാക്സിമം നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം തുറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാവ് വെക്കുന്നത് നമുക്കത് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവാൻ വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫുൾ കോട്ട് ചെയ്താണ് പഴം നിറച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പഴംപൊരിയുടെ പോലെ മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്ത് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുക്കി പൊരിച്ച എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിരിക്കാം നല്ലത് ഇത് ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പഴം നിറച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുറം ഭാഗ ആ ഓപ്പണിങ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഇതുപോലൊരു കോട്ടിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് മുകളിൽ നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരാൻ ഭാഗത്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ട് ആ മാവൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറു തീയിലിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കുന്നത് പഴം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് ചെറു തീ തന്നെ ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും വേവാതിരിക്കും ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഴ പഴം നിറച്ചതിന് തയ്യാറാക്കിയ ആ മാവിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാവിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മധുരം കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട ഇല്ലാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള ബേറ്റർ ആണ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ അയവിലാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത്രയും ലൂസ് മതി പുറത്തെ കോട്ടിങ് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞും പോകരുത് നമുക്കിനി ബാറ്റർ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് പീസായിട്ടാണ് ഒരു പഴം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ചെറുതായിട്ട് നീളം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് പകുതി ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പഴം ഞാൻ ആറ് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിക്കായാലും ഒരുപാട് കനമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായാലും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ദോശമാവിൻ്റെയോ അപ്പമാവിൻ്റെയോ കൂട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടേ ടീസ്പൂണാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ സ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമെന്ന് അവരെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ആവാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയം ഞാൻ നമ്മൾ പഴം നിറച്ചത് തയ്യാറാക്കിയത് അത് മറിച്ചിടാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് വന്നിട്ട് കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഇത് ഉണങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എണ്ണയിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം അതായത് പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ആ പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ട് തീർത്തും എണ്ണ കുറേ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അടുത്ത ഭാഗവും കൂടെ പഴം മൊത്തം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഈ സമയം ഞാൻ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേറ്ററിൽ മുക്കി പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പഴം ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കൈ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടാന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം കളറ് മാറണ്ട ഈ പെരുവത്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പഴം മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം കൂടെ മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ പഴം പഴം നിറച്ചതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം പഴം നിറച്ചതും പഴംപൊരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല മഞ്ഞ കളറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പഴം നിറച്ചതും നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണേ ഇനി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടെ വേണേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്